Eita, Yoshi, acabou seu sossego, hein? Haru não te deixa em paz, hein? Fique ligado que a gente vai mostrar os primeiros dias de interação do Yoshi com a Haru. Então, bora pro vídeo! Fala galerinha do canal do Yoshi, e no vídeo de hoje vamos mostrar como estão sendo as interações do Yoshi com a Haru nesses primeiros dias. E vamos ver como o Yoshi tá achando, certo Yoshi? E sua irmãzinha que acabou de chegar? Eita nós né Yoshi? <risos> e antes de mais nada não se esqueça de deixar aquele like... E para quem não é inscrito, se inscreva no canal. E bora saber o que, que eles aprontaram, meu Deus. Bom pessoal, a Haru ela não sossega, né? Como qualquer filhote tem muita energia, meu Deus do céu. Ela não deixa o Yoshi em paz, ó. Fica toda hora pulando em cima dele. É uma animação animada. Yoshi, Yoshi, vem cá, vem cá, eita nós, essa Haru é muito animada, meu Deus do céu. É pessoal, Yoshi vai estranhar esse começo, porque ele já tem 9 anos e ele era filho único, e agora apareceu do nada uma irmãzinha. Yoshi, aqui ó, uma neninha. Ó oh, Haru vindo aí. Eita. Ó oh, Yoshi. Aí não, hein? É pessoal, o Yoshi ele sempre foi muito bonzinho. Muito bonzinho. Inclusive, quando a gente leva ele no espaço pet, normalmente ele não quer se misturar com os outros cachorrinhos. Ele gosta de outras pessoas, outros humanos, mas cachorrinhos não. Então esse início ele vai estranhar muito. A gente já esperava isso. Haru, vai com calma, Haru. Eita, meu. Haru continua bem animada como sempre, mas aí é bem normal, né? Afinal, ela é uma filhote. É, pessoal, nessa interação dos dois, é sempre bom dar bastante atenção. Principalmente pro seu cachorro mais velho. Pra ele não ficar tão enciumado. Vem, Yoshi. Ó oh, o gordinho aí no colo. E a Haru aí. A gente já vai começar com os adestramentos. É sempre importante ela ter esse contato. Eita, Yoshi tá assustado. Oh, não, não, não pode. Não. É, pessoal, como a Haru acabou de chegar em casa, ela não sabe os limites. Então a gente vai ter que começar a ensinar aos poucos ela. Tá vendo? Mas o importante é a gente tá tentando fazer com que eles façam uma interação. Mas os primeiros dias vai ser um pouquinho difícil, hein? Né, Yoshi? Olha o gordão aí. Né, Yoshi? Olha o carinho. Vai ter carinho do papai. Enquanto a mamãe vai lá dar carinho na Haru. Pra dar atenção a ela. O papai vai dar carinho aqui no Yoshi. <risos> Né, gordão? Né, Yoshi? Olha que carinho gostoso. E olha a Haru, se derretendo toda. <risos> Eita, já querendo pegar o chinelo da mamãe? Nossa senhora, hein? Você tem uma cara de arteira, né? Eita, muito arteira. E o Yoshi com muito cafuné, né, Yoshi? Pessoal, vou pegar aqui um brinquedo. Pra tentar fazer com que a Haru direcione as mordidinhas dela pros brinquedos. Não pro Yoshi. Afinal, ela é uma filhote e filhote gosta de morder. Então, o filhote vai morder tudo. Essa é a fase que eles vão mais morder, é agora na fase de filhote. Então, é muito normal eles quererem brincar, morder tudo. Enquanto a Haru vai brincando com o um porquinho... Né? Ela gostou do porquinho. 
Isso é bom porque ela fica mordendo esse brinquedo, né? É a parte boa. Ele, a Haru gosta de brinquedo pra morder. O Yoshi gosta dos brinquedos mais por causa do barulho. É bem interessante, certo, Yoshi? Ó o carinha aqui no Yoshi. E a Haru mordendo os brinquedos. <risos> Não, Haru. Ah. Ah. Não. Não pode. Vai lá. Pode brincar com esse porco, Haru. Com o Yoshi não pode morder ele. Yoshi, vem, mamãe, vem. Outra coisa, pessoal, é tentar dar muito carinho para os dois, ó, um perto do outro. Para deixar entender que é legal os dois, tem espaço para os dois. E dá para os dois se divertirem juntos, né? Tem muito brinquedo para os dois. E a Haru já no cabinho de guerra <risos> com a mamãe. Mas eu acho que prefere um carinho, né? Ele sempre gostou de carinho. E a Haru precisa gastar a energia dela, né? Então, dá-lhe brincadeira com ela. Ai, Ó, galerinha, já é o terceiro dia de interação. Então, o Yoshi já está mais brincalhão. Olha ele lá. Já tá brincando com os brinquedos, mas ainda se incomoda com a Haru. Eita, eita, eita. Meio que a Haru quer brincar com ele, né? Brincar de mordidinhas, né? Ou, ou mesmo encostar o focinho nele. Só que o Yoshi se incomoda com isso. Mas ele vai lá brincar com os brinquedos e a Haru vai atrás. Seguindo ele. Ó. Olha lá ele. Olha lá. Olha lá. Eita! Ô, oh, Yoshi! Yoshi! Yoshi, ó, oh, vocês dois aí, fica na paz, hein? <risos> Yoshi, não, não, Yoshi, não pode, viu? É, pessoal, vocês estão vendo que o Yoshi voltou na animação como sempre, então ele se diverte aí com os brinquedos dele. E tá correndo atrás, ó, não para de brincar, isso é muito bom, assim. Vamos dizer que ele já meio que normalizou, obviamente que ainda estranha um pouco a irmãzinha, mas a gente ficou menos preocupado agora, né? Ele tá brincando, coisa que no, acho que nos primeiros dois dias ele tava com um pouco mais de receio, vamos dizer. E agora ele tá se divertindo toda animada, né? E a Haru também. A Haru fica meio que perseguindo ele, acompanhando nas brincadeiras. Mas agora eles estão, vamos dizer, bem mais enturmados. Apesar que o Yoshi, ele, que nem eu falei, né? Ele gosta de humanos, né? Os outros cachorrinhos ele meio que ignora. Mas é questão de convívio, né? Pelo menos eles já estão mais tranquilos, vamos dizer. Bom, galerinha, agora essa duplinha aí de boa, brincando com os meus pés, só relaxando, né, vocês dois? <risos> e, pessoal, esse vídeo mostra que, assim, quando um filhote chega em casa, os primeiros dias realmente são bem complicados. No caso, o Yoshi, ele ficou muito, vamos dizer, assustado. E a Haru, como ela é filhote, ela quer morder, morder tudo. Então, o Yoshi se incomodou bastante com isso, porque ela ficava pulando, ficava dando umas mordidinhas. E aí, o que a gente começou a fazer é tentar direcionar as mordidas dela para os brinquedos. E também chamar a atenção dela quando ela passa dos limites. E aí, por conta disso, o Yoshi ficou um pouquinho amoado. Mas no segundo dia, ele já começou a entender que tem uma irmãzinha. Começou a entender que vai ter que dividir o espaço e a gente Deu muito mais carinho para o Yoshi nesse momento, porque é o momento que ele vai precisar, tá? Ele não pode se sentir abandonado. E no terceiro dia ele já começou a normalizar, já começou a brincar com os brinquedos, coisa que no primeiro dia ele deixou de fazer. E também tem uma coisa que ele fez, que foi como a Haru estava mordendo ele, ele começou a revidar. <risos> Então assim, por um lado até que foi bom, porque a Haru começou a entender que não é para morder. Então nesse sentido, o Yoshi começou a impor mais respeito em cima da Haru. 
E agora eles até brincam um pouquinho, né? Principalmente do cabo de guerra, né? Apesar de ser uma pequena disputa. Mas ele já começa a ter um pouquinho mais de interface. É isso aí, pessoal. Nada como uma convivência um pouco maior deles. <risos> Bom, galerinha, enquanto eles descansam, se vocês gostaram desse vlog, não se esqueça de deixar aquele like. E, para quem não é inscrito, se inscreva no canal, para vocês acompanharem o crescimento da Haru e as brincadeiras do Yoshi. E nos próximos dias eu vou dar muitas dicas de adestramento, convivência e comportamento deles. Até o próximo vídeo. Valeu, brigadão. Fui.